con estos tres puntos que lograron conseguir en este clásico y además, bueno, pues ¿qué, qué tacas de tu equipo después de que les cae el gol del empate? Bueno, creo que el equipo este, durante la semana <coughs> no fue fácil porque había gente eh, que estaba lesionada, como normalmente nos ha pasado, eh, y formar un cuadro diferente cada, cada jornada es bien complicado. Entonces, eh, creo que en estos días alcanzamos a recuperar gente y, y fue bien importante porque pues, eh, lo demostraron, sobre todo en el primer tiempo, jugando creo que superior que, eh, o mejor que el, el equipo Querétaro. Y, este, y bueno, con esa parte me quedo, de que el equipo otra vez volvió a encontrarse con un buen fútbol. Después, ya el, 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 después de ir con la ventaja, ellos también hacen el empate. Pues se, se volvió un partido muy, muy ríspido, muy ya, ya de poca calidad al mejor, de mucho esfuerzo. Pero tuvimos la, la, pues la fortuna de, de ahora eh, sacar la ventaja y ganar el partido, que creo muy merecido. ¿no? Gracias. Continuamos contigo, Rocío Morales. Profesor, que haya pocos partidos por disputar, se están terminando ya este torneo, se cierra ya quizá una oportunidad para el Atlético de San Luis, pero ¿de qué forma trabajar luego para cerrar el torneo y, y pues ya ir pensando en darle vuelta a la hoja y, y prepararlo? Sí, así, así es, o sea, creo que ahorita podemos sacar todavía o intentaremos sacar lo más que se pueda en cuanto a puntos, creo que es bien importante eso este, salir de esta posición en la que estamos eh, ir recuperando gente que también es bien importante para poder enfrentar a, a los rivales que quedan y este, creo que al equipo le viene bien esta victoria para poder trabajar este, pues con, otro, con otro ánimo eh, la verdad ha sido un torneo bien complicado y, y, oja, y qué bueno que nos llegó en este momento la victoria para poder pues, cerrar de la mejor forma posible y, y así lo vamos a hacer, todos estamos pensando en eso Muchas gracias, profesor no, Gracias, este, vamos a continuar con Juan Carlos Zamora Muchas gracias, eh, Paul. Profesor, buenas noches. Juan Carlos Zamora, de Estudenia. Eh, platicamos con Pablo Barrera, nos decía eh, un poco sobre ese festejo en donde corre a buscarlo y a fundirse en un abrazo, eh, quitar esta presión. ¿Cómo sintió usted el eh, grupo en estos días eh, complicados que ha sido? Sí. Bueno, a pesar de no haber tenido buenos resultados, el equipo se ha mantenido junto, o sea, ha trabajado bien, eh, hemos tenido pláticas, hemos, te, hemos trabajado, hemos corregido y, 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 y hemos demostrado que somos un equipo, o sea, en las buenas y en las malas, y creo que eso es muy valioso, ¿no? Porque eh, aguantar esta situación no es fácil y, y tener un, un ambiente dentro bueno sobre, sobre esta situación también es, no es fácil. Entonces, el equipo lo, lo buscó, lo peleó y, eh, y, y eso me da mucha alegría por, por ellos porque sé que, pues que entrenan y se entregan como buenos profesionales. ¿no? Ojalá que, que nos acompañen de, en el resto de lo que queda de la temporada, eh, que vayan mejorando individualmente, que se suelten y que, y que compitemos, y compitamos perdón, este, de la mejor forma eh, contra los, los rivales eh, que, va, que nos quedan por participar. ¿no? Gracias. Profesor. Listo, muchas gracias a todos. Este, a continuación, se continúa con ustedes Felipe Navarrete de Club Querétaro. Gracias. 